Scientists have been warning us of global environmental changes for decades, but human activity has finally affected most ecosystems on Earth, and our actions continue to modify the functions of the Earth system globally. To guide efforts to mitigate and adapt to global change and aid policymakers, scientific endeavors must adopt a broad, transdisciplinary approach that generates the best possible scientific information for the development of more effective public policies. Thirty years ago, 12 countries came together in Montevideo, Uruguay, to establish the Inter-American Institute for Global Change Research, IAI, with the aim of achieving the best possible international coordination of scientific and economic research on the extent, causes, and consequences of global change in the Americas, with the objective of significantly expanding the frontiers of knowledge and serving as an effective interface between science and the policy process. The IAI is a regional intergovernmental organization created to undertake transdisciplinary research based on innovative uh, methodologies and practices to provide the policymakers of the Americas with the scientific information needed to develop more effective public policies to be able to deal with global change. Scientific agenda is unique in its scope, its cohesion, and again, the articulation of the problems that are facing today with relation to global change. But more importantly, it's evolving, understanding that the complexity of the problems are not static, they're dynamic. They change over time and new, new solutions based on collaboration, open science, transdisciplinary research and open publishing are absolutely necessary for parties or rather countries that have ratified the agreement to be able to work as a community to find solutions that we need. The II from the very beginning, from 1992, was visionary in scope because it understands the complexity of global change requires an integrated, innovative, and transdisciplinary approach to the finding of solutions. It cannot exist in isolation. And the collaboration that is achieved at a multinational, regional level to find these problems, these problems that are identified by countries, their needs are identified through the scientific agenda, are then put under the context of scientific research that is innovative, again, transdisciplinary, to find solutions that parties so urgently need. The Montevideo Agreement was visionary when it called for countries to come together to address the challenges of global change. While even today, many do not fully understand its implications and effects. In a region as rich in cultural and biological diversity as the Americas, the IAI provides the mechanisms to foster regional cooperation and develop innovative transdisciplinary scientific projects and initiatives. Me, me satisface mucho que a los 30 años de esos episodios se hayan acordado de mí para, bueno, recordar este principio de esta plantita que la fueron regando los otros participantes y que creo que hoy es una realidad importante. Creo que enseguida hubo un eco porque en los dirigentes que realmente son dirigentes o éramos en ese momento Cualquier persona medianamente o, o educada o atenta tenía que saber que este era un tema. Y entonces hubo respuesta. Hay algunos temas que a veces uno tiene que trabajarlos mucho. Este hubo una respuesta. Ahora, como decíamos al principio, de eh, decir que bien el cambio climático hay que preocuparse. A, ah, bajarlo a las decisiones, bajarlo a tierra... Ahí es donde a veces los gobiernos este, encuentran dificultades porque, como decíamos también, eh, esto implica sacrificios, implica cambiar eh, consumos, implica cambiar maneras de vivir, implica cuidar. Y entonces en aquel momento Estados Unidos, bajo la presidencia del presidente Bush, largaron en la iniciativa de las Américas y propuso crear un instituto interamericano para la investigación del cambio global. Me pidió que lo ayudara en eso y allá fui. La, yo no estaba para nada en este tema, más que estudiándolo por, por ser agrónomo y vivir del campo. 
y en el campo y, este, y fui a Puerto Rico donde era la primera reunión. Entendiendo que el cambio de clima y la atmósfera y los mares son de toda la humanidad, tuvimos o tratamos de tener una, un contacto con las corrientes más avanzadas, políticas y de organismos internacionales que se estaban ocupando de ese tema. De ahí nace nuestra eh, convocatoria en el año 92, a que se hiciera la reunión de las demás eh, naciones y se eh, suscribió el acuerdo que dio nacimiento a la oficina, al instituto acá en nuestro país. Lo que ha ido cambiando el medio ambiente y el clima ha llevado a que los científicos hoy en día tengamos variedades de pastos o de plantas o de árboles que se adaptan a este medio, no aquel que tuvimos hace 50 años. Los que somos viejos vimos en un Uruguay que tenía un clima completamente distinto al que tenemos hoy. Hace 50 años, cuando estas cosas pasaban, no, se sabía ni por, no sabíamos ni por qué. Hace 30 años, cuando empezaba a trabajar el IAI, felizmente, la investigación fue muy, muy rápido, muy fuerte por el interés de los países, y se dijeron que estas cosas catastróficas que pasan climáticamente hoy, iban a pasar. Pero si las cosas no se dicen en el buen momento y en, y en el lugar apropiado, la gente no lo cree. The goals of the IAI strategic plan center on eight main areas: poverty and equality, food security, water security, energy security, climate action, human health and well-being, biodiversity and ecosystem services, and clean air, water and soil. The IAI promotes the co-creation of knowledge with scientists and other stakeholders to identify priority societal issues, propose research questions, carry out transdisciplinary research, and ensure that the information generated is useful, timely, and can be readily applied to address the needs of society. Since 1999, the IAI Directorate has organized 50 training events with 468 speakers and 1,187 participants. Its science program has supported 175 research projects with over 23 million US dollars in funding. As part of its efforts to promote equity, diversity and inclusion, special attention has been given to support early career researchers and small countries. O projeto Mapfire tem o objetivo de contribuir para a redução do risco de desastres associados a queimadas e incêndios florestais na Amazônia. Para atingir o nosso objetivo, integramos o avanço do conhecimento científico voltado para o entendimento dos riscos e quantificação dos impactos do fogo, tanto para os ecossistemas quantos prejuízos para as populações humanas. Além de ser o principal financiador do projeto Mapfire, o IAI forneceu todos os mecanismos necessários de adaptação para o uso do recurso durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O IAI teve um papel fundamental na promoção e facilitação da integração dos pesquisadores e atores da sociedade nos diferentes países para fazer melhor uso dos produtos desenvolvidos por esse projeto. With support from the IAI, multinational research teams have worked across scientific disciplines addressing research questions that one country could not address alone to fill gaps in the collective understanding of both drivers of global change and their impacts. The capacity building efforts have contributed to strengthening research institutions and networks across the Americas, particularly in Latin America and the Caribbean. O impacto do Programa de Desenvolvimento de Capacidade do IAI ao longo dos 30 anos tem sido muito importante. O investimento inicial que o IAI fez em apoiar bolsas de doutorado e pós-doutorado nos anos 90 e 2000 foi fundamental. 
Os estudantes naquela época são hoje os profissionais, os pesquisadores que estão liderando a pesquisa das mudanças globais nos seus países e contribuindo também para fóruns internacionais importantes como o IPCC e o IPER. Eu tenho um projeto no Paraguai que foi fundado pela AI, em colaboração com vários private sector representatives in that country. Uh, the, the AI has uh, this structure that we we started with the AI requiring, in fact, it required uh, four countries to participate. I was representing the US, we had Paraguay, we had Bolivia, but uh, it was already uh, putting together a, a, a structure that required a lot of uh, team building uh, in, in Transdisciplinary, transdisciplinary approach by the fact that several uh, different people from different countries, they had different backgrounds. And, and I believe that this uh, was very helpful uh, because it helped us uh, see the same issue from very different angles. And IAI is one of the first organizations to truly adopt transdisciplinary research approaches to global environmental change challenges. So the training and capacity building programs have created opportunities for both researchers and decision makers to learn how to work together. And the results have been incredibly promising. Several national policies have been based on the work that the IAI researchers have provided after working with communities to understand the challenges that they faced. So IAI is part of a global network of funding agencies called the Belmont Forum that seeks to create opportunities to support transdisciplinary research to provide knowledge for understanding, mitigating, and adapting to global environmental change. This provides researchers in the Americas with the opportunity to work with their international counterparts from all over the world And these opportunities are critical for sharing knowledge, developing networks that can help develop solutions to challenges that we face in the Americas, but that can also be transferred to other regions. Fortalecimento e desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais é um tema de prioridade para todos os 19 países do IAI. Nesse contexto, o IAI busca desenvolver programas e atividades que atendam as agendas nacionais e regionais e também da comunidade científica. Um exemplo de como esses programas podem gerar a colaboração entre os países é a associação que fizemos entre workshops e eventos de treinamento com um programa de projetos sementes. O objetivo desse programa é não somente trabalhar com cientistas de diferentes áreas do conhecimento das mudanças globais, com tomadores de decisão do setor público e privado e da sociedade civil, onde essa audiência diversa e ampla pode identificar temas de interesses comuns com conhecimento científico que pode ser utilizado para abordar temas do mundo real que os tomadores de decisão e os usuários da informação científica podem trabalhar em conjunto. A agenda científica do IAI se enfoca em en ciência sobre o cambio global, la búsqueda de soluciones eh, para que los países de la región pueden responder y reducir los impactos del cambio global. ¿A qué se refiere el cambio global? Refiere a los cambios de los sistemas por biofísicas como la atmósfera, el océano, los suelos y cambios en los sistemas sociales, por ejemplo, procesos de urbanización. ¿Y cómo abordamos estas problemáticas o retos? Bueno, a través de un proceso de ciencia transdisciplinar. La ciencia transdisciplinar requiere la participación de científicos de campos de ciencia social, ciencia natural, con actores no científicos, por ejemplo, tomadores de decisión, líderes de comunidades, por ejemplo, o del sector privado, para que juntos puedan co-crear una solución a estos retos. Desde los años 90, el IAI ha financiado redes de investigadores interdisciplinarias y transdisciplinarias para encontrar soluciones a los retos del cambio global en la región de las Américas. Diversos programas de financiamiento como los CRNs o Collaborative Research Networks, los programas de pequeños subsidios o los fondos semillas han aportado al conocimiento eh, científico y a la creación de políticas en la región de las Américas. En los CRNs, eh, más de 350 instituciones de los 19 países de las Américas han participado y en la última ronda se generó más de 500 publicaciones científicas sobre cambio global en las Américas. 
en Latinoamérica y el Caribe de los investigadores, las mujeres somos un tercio del total. En Norteamérica, las mujeres son un cuarto de todos que trabajan en ese campo. Nos hay una gran brecha que tenemos que cerrar. Para poder cerrar esta brecha, el IAI en este momento está proponiendo una nueva política de género, género, equidad, diversidad e inclusión que se va a presentar este año en nuestra conferencia de los partes. Y es una política muy importante para la región para identificar acciones concretas en áreas de ciencia y capacita, formación de capacidades para poder eh, incluir y aumentar la participación de mujeres y no solamente mujeres, pero otras personas de grupos subrepresentados en la ciencia. De acuerdo con la IBES en su último informe sobre el estado de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en América Latina y el Caribe, somos una región privilegiada porque aún retiene una gran parte de su biodiversidad silvestre, tanto continental como marina. Y a pesar de las transformaciones masivas que ha tenido el continente en, las últimas, en los últimos siglos, eh, hay una potencialidad muy grande para cambiar de rumbo. Y esa es la principal lección que debemos eh, observar en estos momentos cuando celebramos los 30 años del IAI. Collectively, the Americas have an opportunity to be a key world leader in global change research, sustainable policies and innovation. The IAI is poised to be the platform to support the potential of the region in reaching and achieving an equitable, informed, and thriving society as it pushes the boundaries of science. Welcome to our next 30 years.